దేవుని పరిశుద్ధ నామమునకు మహిమ కలిగిన గాక ఆమెన్ ప్రభునందు ప్రియా దేవుని వెళ్ళారా మీ అందరికి కూడా నా హృదయపూర్వక వందనాలు బాగున్నారా మీరందరూ బాగున్నారని మీరు ఎప్పుడూ బాగుండాలని మీకోసం ప్రతిరోజు నేను నా భార్య నా పిల్లలు మా సంఘస్తులు అనునిత్యం మీ కొరకు ప్రార్థన చేస్తూ ఉన్నాం మీరు చేస్తున్న ప్రార్థనలను బట్టి కూడా మరి మీరు చేస్తున్న ఫోన్ కాల్స్ని బట్టి కూడా మాకెంతో సంతోషము గొప్ప ఆదరణ ప్రోత్సాహం అనేటువంటిది కలుగుతూ ఉంది అందును బట్టి మేము ఎంతో సంతోషిస్తూ దేవుడు నా మనం మహింపరుస్తూ ఉన్నాం మరి దేవుడు నాకు ఇచ్చినటువంటి ఒక శ్రేష్టమైన సమయాన్ని బట్టి మరి ఏమాత్రం కూడా ఆలస్యము చేయక మరి నేటి దినం కూడా మీతో చక్కగా ఉదయకాల సమయమందు ఆయన జీవం కలిగినటువంటి మాటలను పంచుకోనడానికి అల్పుడను అనర్హుడనైన నాకు ఇచ్చిన మహా గొప్ప భాగ్యాన్ని బట్టి ప్రభుని స్థుతిస్తూ ఆయనకు కృతజ్ఞతాస్థుతులు అర్పిస్తూ మీతో కలిసి దేవుని వాక్యాన్ని పంచుకోవాలని ఇష్టపడుతూ ఉన్నాను దయచేసి చూద్దాం రండి ఈరోజు పరిశుద్ధ గ్రంథం నుండి నేను మీకు ఒక స్త్రీని పరిచయం చేయాలని ఆశపడుతూ ఉన్నాను ఆమె మీ అందరికీ కూడా తెలిసినటువంటి ఆమె ఆమె ఎవరో కాదు చూద్దాం రండి లోకస్సు వార్త పదమూడవ అధ్యాయము పదవ వచ్చును నుండి మనం పదిహేనవ వచ్చిన వరకు కూడా చదువుకుందాం జాగ్రత్తగా దయచేసి పరిశుద్ధ గ్రంథాన్ని కలిగినటువంటి ప్రతి ఒక్కరు కూడా నాతో పాటుగా లూకస్ వార్త పదమూడవ అధ్యాయము పదవ ఉచ్చిన నుండి పదిహేనవ ఉచ్చిన వరకు చదువుదాం చూడండి విశ్రాంతి దినమున ఆయన ఒక సమాజ మందిరములో బోధించుచున్నప్పుడు పదునెనిమిది ఏండ్ల నుండి బలహీన పరచు దెయ్యము పట్టిన ఒక స్త్రీ అచ్చట నుండెను ఆమె నడుము వంగిపోయి ఎంత మాత్రమును చక్కగా నిలువబడలేకుండెను ఏసు ఆమెను చూచి రమ్మని పిలిచి అమ్మా నీ బలహీనత నుండి విడుదల పొంది ఉన్నావని ఆమెతో చెప్పి ఆమె మీద చేతులుంచగానే ఆమె చక్కగా నిలువబడి దేవుణ్ణి మహిమపరచను యేసు విశ్రాంతి దినమున స్వస్థ పరచినందున ఆ సమాజ మందిరపు అధికారి కోపముతో మండిపడి జన సమూహమును చూచి పని చేయదగిన ఆరు దినములు కలవు గనుక ఆ దినములలోనే వచ్చి స్వస్థత పొందుడి విశ్రాంతి దినముందు రావద్దని చెప్పెను అందుకు ప్రభువు వేషదారులరా మీలో ప్రతివాడును విశ్రాంతి దినమున తన ఎద్దునైనను గాడిదనైనను గాడి ఎద్దు నుండి విప్పి తోలు కొన్ని నీళ్లు పెట్టును గదా ఇదిగో పదునెనిమిది ఏండ్ల నుండి సాతాను బంధించిన అబ్రాహము కుమార్తె అయిన ఈమెను విశ్రాంతి దినమందు ఈ కట్ల నుండి విడిపింపదగదా అని అతనితో చెప్పెను ఆయన ఈ మాటలు చెప్పినప్పుడు ఆయన నిద్రించిన వారందరూ సిగ్గుపడిరి అయితే జన సమూహమంతయు ఆయన చేసిన ఘన కార్యములన్నింటిని చూచి సంతోషించను చిన్న ప్రార్థన చేసుకుందాం మహాగణుడును మహోన్నతుడు నగు మా ప్రియ పరలోకు మందున్న పరిశుద్ధుడైన తండ్రి చదువుబడినటువంటి లేఖనం ద్వారా ప్రభువ నాతో ప్రులేర మేము బిడ్డల అందరితో ఉదయకాలం ముందు మాట్లాడి సమస్త మహిమను ఘనతను ప్రభావములను మీరు పొందుకొనమని మా రక్షకుడును మీ ప్రియ కుమారుడుగు యేసు క్రీస్తు వారి పరిశుద్ధమైన నామమునందు స్థుతించి ప్రార్థన చేయిచున్నాము తండ్రి ఆమెన్ దేవుని పరిశుద్ధ నామమునకు మహిమ ఘనత ప్రభావాలు కలుగునుగాక ఆమెన్ ప్రియులరా మరొకసారి మీ అందరికీ నా హృదయపూర్వకమైనటువంటి వందనాలు మనం చదువుకున్నటువంటి లైఖన భాగమందు మనం రెండు విషయాలను ఈరోజు నేర్చుకోవాల్సిన వారమై ఉన్నాం ప్రియులరా మొట్టమొదటిది ఆ బలహీన పరచు దెయ్యము పట్టిన ఒక స్త్రీలో ఉన్నటువంటి విషయము ఆ రెండవది అత్యంత ప్రాముఖ్యమైనటువంటి విషయంగా ఉన్నది అది నేటి దినాలలో అనేక సంఘాలలో కలవరాన్ని పుట్టిస్తున్నటువంటి తప్పుడు బోధకు ధీటైన సమాధానం ఒక సంపూర్ణమైన ఒక పర్ఫెక్ట్ క్లారిఫికేషన్ ఒక చక్కని వివరణ ఏసయ్య మాటల్లో ఇవ్వడం జరిగింది పిల్లరా ముఖ్యంగా నేటి దినాల్లో చాలా చోట్ల అండి 
కొంతమంది పేపర్లు ప్రింట్ చేసి మరీ కూడా అబద్ధ బోధకులు అబద్ధ ప్రవక్తలు అంటూ ఒక విషయాన్ని బాగా హైలైట్ చేస్తూ స్థానికంగా సేవ జరిగిస్తున్నటువంటి సేవకుల మీద బురద జోలుతున్నారు కొంతమంది వచ్చి తప్పుడు బోధన వారు బోధిస్తూ మిగిలిన వారందరూ బోధిస్తుంది చేస్తుంది తప్పుడు బోధ మేము చేసేది సరైన బోధ అంటూ వాళ్ళు ఎవరంటే యహోవా సాక్షులు ఈ గుంపు వారు చేస్తున్నటువంటి ఒక ప్రత్యేకమైనటువంటి మొట్టమొదటి వారు సృష్టిస్తున్న కలవరం ఏమంటే వారు అంటున్న మాటలు విశ్రాంతి దినము శనివారము ఆదివారము కాదు నెంబర్ వన్ రెండవది విశ్రాంతి దినమున మీరు ఆరాధించటం లేదు మీరు ఆరాధిస్తుంది ఆదివారం కాబట్టి మీరు చేస్తుంది తప్పుడు బోధ అంటూ వాళ్ళు మాట్లాడుతున్నారు అయితే వారంటున్న ఆ మాటకు ఒక చక్కని జవాబు నా ప్రియ సహోదరుడ ప్రియ సహోదరి ఒకవేళ ఇటువంటి తప్పుడు బోధను విన్న వ్యక్తిగా నువ్వు ఉంటే ఒకవేళ ప్రకటించేవాడిగా నువ్వు ఉంటే నీతోనే దేవుడు తన వాక్యం ద్వారా మాట్లాడుతూ ఉన్నాడు అదేమంటే ఎస్ యు ఆర్ అబ్సల్యూట్లీ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ రైట్ విశ్రాంతి దినం అనేది శనివారం నిజమే కానీ ప్రభుని యేసుక్రీస్తు పునరుద్ధానము చెందిన తరువాత సమాధి నుండి తిరిగి లేచిన తర్వాత ఆయన శిష్యులు కానీ సంగమంతయు కూడుకుంటున్నది ఆచరిస్తున్నది లేదా ఆరాధిస్తున్నది పునరుద్ధాన దినం ఆదివారం విశ్రాంతి దినం కాదు మరొక ఒక ముఖ్యమైన విషయం నువ్వు నేను గ్రహించవలసినది ఏమంటే ఇక్కడ ఈ ఉపమానం మందు ఇక్కడ జరిగినటువంటి ఈ అద్భుతమైన ఆ సూచిక క్రియలో దేవుడు చాలా స్పష్టంగా అక్కడ ఒక గుంపుతో ఓ మతాధికారులు ఉన్నారు అక్కడ వారెవరో కాదు పరిసయులు అనబడినటువంటి వారు సద్దుకాయలు పరిసయలుగా పిలవబడుతున్న ఆ మతాధికారుల గుంపుతో ఏసాయ్ అంటున్నాడు కదా వేషదారులారా వేషదారులారా అని అంటున్నాడు కదా మీలో ప్రతి వాడు విశ్రాంతి దినమున తన ఎద్దునైనను గాడిదనైనను గాడి ఎద్దు నుండి విప్పి తోలుకునిపోయి నీళ్లు పెట్టును కదా ఐమేన్ మరొక చోట ప్రియులార మతేశ్వ వార్తలు అని అంటాడు విశ్రాంతి దినాన ఎవరికైనా గొర్రె గనుక ఉండి ఆ గొర్రె గుంటలో పడిపోతే దాన్ని అలా వదిలేస్తాడా ఎందుకు వదులుతామయ్యా వదలం ఆ గొర్రెని గుంటలో నుండి తీస్తాం మరి గొర్రె కంటే మనుషుడు శ్రేష్ఠుడు కాదా అంటే దాని అర్థం ఆయన ఎక్కడ కూడా దినమునకు ప్రాధాన్యత ఇచ్చిన వాడిగా లేదు హీఈస్ నాట్ అట్ ఆల్ గివింగ్ ఇంపార్టెన్స్ టు ద డేస్ బికాస్ హీఈస్ ద ఓన్లీ వన్ హూ హ్యావ్ క్రియేటెడ్ ఫర్ ఎవ్రీథింగ్ ఓన్లీ ఫర్ ద సేక్ ఆఫ్ ద హ్యూమన్ బీయింగ్స్ నీ మంచి కొరకు నా మంచి కొరకు మన క్షేమము కొరకు మన అభివృద్ధి కొరకు మన కొరకు దినములను సృష్టించాడు సమస్తాన్ని సృష్టించాడు కానీ నేటి దినాలలో చూస్తున్నట్లయితే ఎక్కడ చూసిన సూపర్ స్టీషియస్ మోర్ ఓవర్ ఇన్ చర్చెస్ ఎక్కువగా సంఘాల్లో కూడా అండి ప్రియులరా ఒక మూఢ నమ్మకాలు ఇటువంటి మూఢ నమ్మకాలు అంటే వారు చేస్తున్న పనులు ఎలా ఉన్నాయంటే పేరుకు మాత్రం బాప్తిస్మం పొందుకున్నారు కానీ ఏదన్నా వారింట్లో ఒక వివాహం కార్యం జరిగించాలంటే పరిగెత్తుకుంటూ ఎవరి దగ్గరకు వెళ్ళిపోతున్నారు ఏ రోజు మంచిది అని తెలుసుకోవడానికి లేదంటే ఒక ఇంటి పని మొదలు పెడుతుంటే దానికి శంకుస్థాపన చేయడానికి ఎక్కడికో వెళ్తున్నారు నేటి దినంలో నిజంగా ప్రియులరా వాటిని చూస్తున్నప్పుడు నిజంగా నాకెంతో బాధ అనిపిస్తుంది వీరు ఇంకా ఎక్కడ వీరి జీవితంలో వాక్యానికి చోటిచ్చింది అని చెప్పి అవి నిజంగా దేవునికి ఏమాత్రం కూడా ఇష్టమైనవి కానే కాదు నా ప్రియ సహోదరి ప్రియ సహోదరుడా అధికారం మొదటి అధ్యయంలో మనం చూసినట్లయితే దేవుడు తాను సృష్టిని చేసేటప్పుడు ప్రతి రోజును కూడా ఆయన ఏమన్నాడంటే మంచిది 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 అన్నాడు ప్రతిరోజు మంచిదిగా చూచాడు ఆయన ఏ ఒక్క రోజు కూడా అయ్యో ఈరోజు అమావాస్య లేదా ఈరోజు పౌర్ణమి ఈరోజు ఏదో నల్ల పిల్లి ఎదురొచ్చింది లేదంటే ఈరోజు భర్తను లేని స్త్రీ ఎదురొచ్చింది కాబట్టి వెళ్తే పని జరగదు ఎట్లాంటి మాట ఆయన నోటం అంటే ఎప్పుడు రాలేదు బల్లిపడింది గమ్మున బంగారం ముట్టుకోవాలి లేకపోతే దోషం ఇట్లాంటివి ఇవన్నీ కూడా ప్రియ సహోదరి ప్రియ సహోదరుడ ఇవన్నింటిని కూడా బైబిల్ ఏమంటుందంటే మూఢ నమ్మకాలు ఉంటుంది అవన్నీ సూపర్ స్టీషియస్ ఒక క్రైస్తవుడిగా క్రీస్తును వెంబడించేటువంటి వ్యక్తిగా సత్యమును నమ్మిని అంగీకరించినటువంటి బిడ్డగా నీవు నేను వాటికి మనం చోటు ఇవ్వకూడదు మన జీవితంలో ముఖ్యంగా మన ఆత్మీయతలో మనం ఎదగాలంటే అవి నిజంగా మనకు ఆటంకంగా ఉంటాయి అడ్డుబండగా ఉంటాయి దేవుని యొక్క ఆశీర్వాదం నీ నీకు రాకుండా దేవుని సన్నిధి నువ్వు ఎదిగి వర్దిల్లకుండా నీ ఆత్మ ఎదుగుదల ఆటంకంగా అడ్డుబండగా ఉంటాయి ప్రియ సహోదరి ప్రియ సహోదరి ప్రియ సహోదరుడా 
గ్రహించు ఈరోజు మనం చదువుతున్నటువంటి ఈ యొక్క లూకస్ వార్త పదమూడవ అధ్యాయము పది నుండి పదిహేడు వచనాల్లో ఉన్న ఆ విషయంలో ప్రత్యేకంగా దేవుడు రెండు విషయాలను ఒక స్పష్టమైనటువంటి రీతిలో ఆయన మనకు తెలియచేయాలని ఇష్టపడుతూ ఉన్నాడు రెండో విషయాన్ని ఇప్పుడు వరకు కూడా నేను మీతో చెప్పాను ఎందుకంటే అది చాలా చాలా అవసరమైనది నేటి దినాల్లో రక్షకుడిగా ప్రభుని అంగీకరించి కూడా ఇంకా లోకములో లోకానుసారంగా లోక సంబంధమైనటువంటి ఆచారాలతో మూఢ నమ్మకాలతో నీ జీవితం ముందుకు వెళ్తూ ఉంటే దానివల్ల నీ భక్తి వ్యర్థం అమ్మ ఉపయోగమే లేదు దేవుని నామానికి మహిమ కలగకపోగా నీ వలన నా వలన ఆయన నామానికి అవమానం కలిగిద్ది కాబట్టి నా ప్రియ దేవుని బిడ్డలరా ఒక్కసారి మనల్ని మనం పరీక్ష చేసుకుందాం పరిశీలించుకుందాం యామ్ ఐ లివింగ్ అకార్డింగ్ టు ద వర్డ్ ఆఫ్ గాడ్ ఆర్ అకార్డింగ్ టు ద బైబుల్ ఇస్ ఇట్ రైట్ వాట్ ఎవర్ ఐఎమ్ డూయింగ్ నేను చేస్తున్నది సరి అయినా సరి అయిన పని అయినా నేను చేస్తున్న అవన్నీ కూడా వాక్యానుసారమైనా దేవుని మాటలకు లోబడిన విధంగానే ఉన్నవా అని ఒకసారి నేను నువ్వు ప్రశ్నించుకో నా ప్రియ సహోదరుడా ప్రియ సహోదరి మనల్ని మనం పరిశీలన చేసుకోవాల్సిన సమయం ఇది ఇక్కడ మనం చూస్తున్నటువంటి ఈ లేఖనంలో చాలా స్పష్టంగా మనకు అర్థమవుతున్నటువంటి విషయం ఆయన అంటూ ఉన్నాడు ఇటువంటి వారిని వేషదారులారా ఏంటండి అండి వేషదారులారా విశ్రాంతి దినము మనుష్యుని కొరకే కానీ మనిషి విశ్రాంతి దినం కొరకు నియమింపబడలేదు ఇస్ ఇట్ క్లియర్ అంటే బ్రదర్ అండ్ సిస్టర్ అర్థమైందా మీకు స్పష్టంగా దేవుడు చాలా స్పష్టంగా తెలియజేస్తున్నటువంటి విషయం ఏమిటంటే నేటి దినం యువదయ కాల సమయం మందు మనిషి కొరకు దినములు చేయబడవే కానీ దినము కొరకు మనిషి చేయబడలేదు నీ కొరకు దేవుడు సృష్టించాడు ప్రతిదీ మంచిగా నీ కొరకు సృష్టించాడు ప్రతిదీ శ్రేష్టమైనదిగా నీ కొరకు నీ అభివృద్ధి కొరకు నీ శ్రేయస్సు కొరకు ఆయన సృష్టించాడు కానీ నువ్వు నేను చేస్తున్న పని ఏంటంటే ఆయన చేసిన మంచిలో నువ్వు చెడును చూడాలని చూస్తున్నావు ఇది చెడు ఇది మంచిది కాదు ఈరోజు మంచిది కాదు ఈరోజు సరిలేదు ఇది దుర్ముహూర్తం ఏంటండి ఇవి వేటిని బట్టి నువ్వు చూస్తున్నావు వేటిని బట్టి వాళ్ళు ఈరోజు జ్యోతిషాలు అవి ఇవి మాట్లాడుతున్నారు ఆకాశంలో ఉన్నటువంటి ఆ గ్రహాలను బట్టేగా వాటిని సృష్టించిన వాడు ఎవడు పేరు పెట్టి సృష్టించిన వాడు వాడిని వాటన్నింటికీ పేర్లు పెట్టిన వాడు ఎవడు కీర్తనకారుడు అంటాడు కదా ఆకాశంలో ఉన్న నక్షత్రములన్నీ జ్యోతులన్నీ వాటన్నింటికీ కూడా పేర్లు పెట్టిన వాడు ప్రభుని యేసు క్రీస్తు నిజదేవుడు నిన్ను నన్ను సృష్టించిన వాడు నీకు నాకు రూపమిచ్చిన వాడు సజీవులనుగా మనల్ని నేటి దినమందు ఉంచిన వాడు ఆ రక్షకుడు అనేటువంటి యేసు క్రీస్తు అట్టి దేవుని అందు నీవు నేను కూడా చంచలమైనటువంటి బుద్ధితో నిలకడలేని విశ్వాసంతో కాకుండా దృఢమైన విశ్వాసంతో ఈరోజు మన యొక్క అంశము మనం నేర్చుకోబోతున్న మొదటి విషయం ఇదేనండి ఇక్కడ బలహీనమైనది కాదు ఆమె శరీరం ఎలా ఉందంటే ఇక్కడ చూద్దాం నేను మరొకసారి మీ కొరకు చదివి వినిపించాలని ఆశపడుతున్నాను లోకస్ వార్త పదమూడవ అధ్యాయం మనం చూసినట్లయితే పదవ వచ్చిన మందు పదకొండవ వచ్చిన మందు ఈ రీతిగా ఉంది విశ్రాంతి దినమున ఆయన ఒక సమాజ మందిరంలో బోధించుచున్నప్పుడు పదు ఎనిమిది ఏండ్ల నుండి బలహీన పరచు దయ్యము పట్టిన ఒక స్త్రీ అచ్చట నుండెను ఆమె నడుము వంగిపోయి ఎంత మాత్రము చక్కగా నిలవబడలేకుండెను ఆమె ఒకసారి మనం ఊహించుకుందాం లెట్ అస్ జస్ట్ ఇమాజిన్ అవర్ సెల్స్ ఇక్కడ మనకు కనబడుతున్నటువంటి స్త్రీ ఎవరండి బలహీన పరిచే దెయ్యం పట్టిందంటండి ఈమెని బలహీన పరిచే దెయ్యం అది ఎటువంటి దెయ్యం అంటే ఆమెకు ఉన్న బలహీన పరిచే దెయ్యం వల్ల అంట ఇది ఇలా ఇలా వంగి ఇలా ఉండి నడవటమే కానీ ఇలా నిటారుగా లేచి ఎదురుగుండ వ్యక్తిని చూడగలిగినటువంటి స్థితి ఆమె ఇది కాదు ఇలా వంగి ఉన్నటువంటి వంగిపోయి నడుము వంగిపోయి పద్దెనిమిది సంవత్సరాలుగా ఇటువంటి స్థితిలో ఉంది పద్దెనిమిది సంవత్సరాలుగా ఆమెకి ఆమె కాళ్ళు లేదా ఒక రెండు మూడు అడుగులు డిస్టెన్స్లో ఉన్న ఆ వారి పాదాలు తప్పితే ముఖం చూడలేనటువంటి సహాయమైనటువంటి స్థితిలో అటువంటి దీన స్థితిలో ఆమె జీవితం ముందుకు వెళుతూ ఉంది ఆమె జీవితం ఆ అటువంటి బాధలో ఉంది అయితే ఆమె ఒక రోజునంట సమాజ మందిరంలోనికి వచ్చిందంట ఎక్కడికి వచ్చిందండి ప్రియులరా సమాజ మందిరంలోనికి వచ్చింది అయితే సమాజ మందిరంలో ఎవరున్నారంటే ప్రభు నేసు క్రీస్తు ఉన్నారు దేవుని వాక్యాన్ని బట్టిగా మనం ఆలోచన చేస్తే పరిశుద్ధ గ్రంథం ముఖ్యంగా క్రొత్త నిబంధనలో యేసు ప్రభు ఎక్కడికి వెళ్ళినా అది నది ఒడ్డుకు వెళ్ళినా ఆయన అరణ్యంలోనికి వెళ్ళినా కొండ మీద ప్రసంగం చేసిన కొన్ని వేల మంది ఆయనను గుంపులు గుంపులుగా ఆయనని వెంబడిస్తూ వెళ్ళారు చాలా మంది అండి వందల మంది పైన వేలల్లో ఉన్నారు కొందరు ఆహారం కోసం వచ్చిన వారు ఉన్నారు కొందరు దెయ్యాలు వెదలకొడుతుంటే ఎలా వదిలిస్తాడో చూద్దామని వచ్చిన వాళ్ళు ఉన్నారు కొందరు కుంటి వాళ్ళకి కాళ్ళు ఇస్తుంటే గుడ్డి వాళ్ళకి కళ్ళు ఇస్తుంటే చచ్చిపోయిన వారిని బ్రతికిస్తుంటే ఇవి చూద్దాం మో 
ఎలా బతికిస్తున్నాడో చనిపోయిన వారిని అని వచ్చిన వాళ్ళు ఉన్నారు ఇలా అనేక రకాల గుంపులు వారు అనేక విధాలుగా ఆయన వెనకాల ఆశలతో వచ్చిన వారు ఉన్నారు వాళ్ళందరూ కూడా నేను హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఖచ్చితంగా ఒక మాట చెప్పగలను యేసు ప్రభుతో పాటు ఆయనకంటే ముందు ఆ ప్రాంతంలో ఆ మందిరానికి ఆ సమాజ మందిరంలోకి వచ్చి కూర్చుని ఉంటారు ముందు చాలామందికి ప్లేస్ కూడా ఉండి ఉండదు మొత్తం అంతా కంప్లీట్గా ఫిల్అప్ అయి ఉంటుంది కదండి ఏమి ఎవరు ప్రియులరా మనం చదువుకున్న స్త్రీ ఎవరు బలహీన పరుషు దెయ్యము పట్టిన స్త్రీ నడుము ఇలా వంగిపోయినటువంటి స్త్రీ ఇలాంటి స్థితిలో ఉన్న ఆ స్త్రీ ఆ సమాజ మందిరంలోనికి విశ్రాంతి దినాన వచ్చినప్పుడు ఒక్కసారి ఊహించండి ప్రియులరా ఆమె ఇలా వంగిపోయి ఉన్న ఈమెకు ఎదురుగున్న మనిషి కనపడటం కష్టం ఆమె ముందు నిలబడి ఉన్న కూర్చుని ఉన్న అంతమంది వందల మంది జనాంగం ఎదుట ఎక్కడో ఎదర నిలబడిన ప్రభుని యేసుక్రీస్తు ఆమె కంటికి కనబడతాడా కనబడతాడండి ఖచ్చితంగా కనబడడు మరి అక్కడున్న వ్యక్తికి ఈమెకి కనబడే స్థితిలో నన్నా ఉందా పని ఇలా నిలబడి అంటే ఇలా నిలబడి కూడా ఆమె లేదు ఆమె నడుము వంగిపోయినటువంటి స్థితిలో ఉంది కానీ ఇక్కడ వాక్యం ఏమని సెలవిస్తుందంటే మనకి చాలా స్పష్టంగా ఒక విషయాన్ని తెలియజేస్తూ ఉంది ఆ మాట నేను చదవాలని మీకు నేను ఇష్టపడుతూ ఉన్నాను దయచేసి నాతో పాటు పరిశుద్ధ గ్రంథం కలిగిన వారు లూకస్ వార్త పదమూడవ అధ్యాయము పన్నెండో వచ్చినాను ఒకసారి చూడండి ఏసు ఆమెను చూచి రమ్మని పిలిచి అమ్మా నీ బలహీనత నుండి విడుదల పొంది ఉన్నావని ఆమెతో చెప్పి ఆమె మీద చేతులు ఉంచగానే ఆమె చక్కగా నిలవబడి దేవుని ఆమె పరిచను దేవునికి స్తోత్రం హలలుయా ప్రియ సహోదరి ప్రియ సహోదరుడా గమనించావా నడుము వంగిపోయిన స్థితిలో ఏమాత్రము ఎదుటి ఉన్న వారెవరు కూడా కనబడిన స్థితిలో ఎదుటి నిలబడిన ఎక్కడో వ్యక్తికి కూడా తన్ను తాను కనుపరుచుకున్న లేని దీన స్థితిలో ఉన్న ఈమెను ఏసు చూచను అనే మాట ఉంది ఇక్కడ ఆమె శరీరము ఎలా ఉందంటే వంగిపోయిన స్థితిలో ఉంది ఆమె మాత్రము కూడా కనబడినటువంటి స్థితిలో ఉంది ఎక్కడో మూలనుంది ఎవరికి కనబడినటువంటి స్థితి ఆమె ముందు నలుగురు ఐదుగురు మనుషుల నుంచి ఉంటేనే ఆరో మనిషికి కనబడాలనేటువంటి వెనకున్న ఈమె కొన్ని వందల ముందు ఎక్కడో ఉన్నాయి ఏసు క్రీస్తు ప్రభు దృష్టిలో పడింది కారణం ఏమిటో తెలుసా నా ప్రియ సహోదరుడా ప్రియ సహోదరి నా యేసు క్రీస్తు ప్రభు బాహ్య రూపాన్ని చూచేవాడు కాదైనా నువ్వు ఎంత ఎత్తున్నావు ఎంత బలంగా ఉన్నావు ఎంత దేహదారుగ్యాన్ని కలిగి ఉన్నావు ఎంత జ్ఞానం ఉంది ఎంత చదువు ఉంది ఎంత డబ్బు ఉంది అని నిన్ను చూసి నీకు విలువనిచ్చేవాడు కాదు నిన్ను గుర్తించేవాడు కాదు నా ప్రభు నా రక్షకుడైన నిజ దేవుడైన యేసు క్రీస్తు ఆయన ఏమి చూస్తున్నాడో తెలుసా ఆమె శరీరము కృంగిపోయి ఉండొచ్చు నలిగిపోయిన స్థితిలో ఉండొచ్చు ఇలా దయ్యము పట్టినటువంటి స్థితులు ఉన్నప్పటికీ కూడా ఆమె శరీరము లోపలున్న ఆమె ఆశ ఆమెలో ఉన్న ఆ ఆత్మలో ఉన్న ఆ తీవ్రత ఆ మంట ఆ కోరిక ఏమిటంటే ఏసయ్య మాట మీద ఉంచిన ఆ ఆసక్తి ఏసయ్య మాట ఒక్క మాట అయిన నోట నుండి వస్తే చాలు ఆ మాట ఆ మాట నన్ను బ్రతికించింది ఆ మాట నన్ను జీవింపచేసింది ఆ మాట నా ఈ స్థితి నుండి నాకు సంపూర్ణమైన విడుదలనిచ్చింది అని ఆశతో అక్కడికి వచ్చిందే ఆమెలో ఉన్న ఆ ఆశను చూశాడు నా దేవుడు ఆమెలో ఉన్న ఆ విశ్వాసాన్ని చూశాడు నా ప్రభు నా రక్షకుడు అని ఏసు క్రీస్తు ఆమెలో ఉన్న కోరికను చూశాడు నేడు కూడా నా ప్రియ సహోదరి ప్రి సహోదరుడు నువ్వు ఎవడైనా కావచ్చు మనం ఎవరైనా కావచ్చు నువ్వు ఎంత గోర పాపమైనా కావచ్చు నీకు డబ్బు ఉందా లేకున్నా నేను ఎవరు గుర్తించినా గుర్తించకపోయినా నా ఏసై నన్ను చూసేటప్పుడు ఆయన మాట ఎందుకు కనుక నువ్వు విశ్వాసం ఉంచే విధంగా ఆయన మాటకు లోబడే విధంగా ఆయన మాటకు ఆయన మాటకు లోబడిన జీవితం జీవించడానికి నేను నువ్వు సిద్ధపరచుకుని ఆయన మాట వినాలనే ఆశద కనుక నువ్వు ఉంటే నా ఏసయ్య ఖచ్చితంగా ఆయన దృష్టిలో నువ్వు పడతావు బలహీన పరచబడిన దెయ్యం పట్టిన స్త్రీ నడుము వంగిపోయిన స్త్రీ ఎవరికి కనపడదు అంత దూరంలో ఉన్న ప్రభు దృష్టిలో పడిందంటే కారణం ఆమె నడుము అయితే వంగిపోయింది శరీర రీతిగా కానీ ఆత్మలో మాత్రం ఆమెలో ఉన్న ఆశ ఆమెలో ఏసయ్య మాట పట్ల ఆయన మీద ఆయన నామంలో ఉన్న ఆ విశ్వాసం నిలబడి నిటారుగా అందరికంటే ఎక్కువగా నా దేవుని దృష్టికి కనబడింది ఆమె దేవుని నామానికి మేమ కలుగునుగాక దేవునికి స్తోత్రం అలే లూయా నా ప్రియ సహోదరి ప్రియ సహోదరుడ ఈ ఉదయకాల సమయంలో నా యేసు క్రీస్తు ప్రభు నిన్ను చూస్తూ ఉన్నప్పుడు నీ హృదయాన్ని చూస్తూ ఉన్నప్పుడు నీ మనసులో దేని మీద ఉంది ఆశ దేని మీద ఎక్కువగా ఉంది నీ ప్రేమ నీ కోరిక దేని కొరకు పరిగెడుతున్నావు అందం కోసమా డబ్బు కోసమా పేరు కోసమా దేని కోసం సంపద కోసమా ఇవేవి కూడా శాశ్వతం కాదు దోస్ ఆర్ ఆల్ టెంపరీ థింగ్స్ విచ్ విల్ నాట్ స్టే ఫర్ ఎవర్ విత్ యూ ఓన్లీ ద థింగ్ దట్ యూ దట్ యూ కెన్ హ్యావ్ ఇన్ యువర్ లైఫ్ ఇట్ ఈస్ ఓన్లీ దట్ ఈస్ ఎవర్ లాస్టింగ్ లైఫ్ విచ్ విల్ స్టే ఫర్ ఎవర్ విత్ యూ 
నీతో శాశ్వత కాలము నీతో ఎప్పటికీ నేను విధులు పెట్టకుండా నీతో నిత్యము ఏదేంటో తెలుసా నిత్య చివం అది ఒక్కటే శాశ్వతమైనది ఈ లోకమందు నువ్వు చూస్తున్నవన్నీ కూడా తాత్కాలికమైనవి శిథిలమైపోయేవి నశించిపోయేవి క్షణకాలమే మాత్రం అయి ఉండేది నా ప్రియ సహోదరి ప్రియ సహోదరుడా నీ భార్యతో ఉన్న నీ సంబంధం నీ భర్తతో ఉన్న నీ సంబంధం నీ పిల్లలకి నీకు మధ్య ఉన్న సంబంధం లేదా నీ తల్లిదండ్రులకి నీకు మధ్య ఉన్న సంబంధం ఈ లోక సంబంధాలన్నీ కూడా ఇవన్నీ కూడా ఎక్కడి వరకు అంటే కాటి వరకే అక్కడి నుంచి ఏవి రావు నేటి దినాల్లో మనం ఆలోచించేస్తే మన కళ్ళ ముందు మనం లిటరల్లీ మనం వీ ఆల్రెడీ హ్యావ్ సీన్ సో మెనీ పీపుల్ హూ హ్యావ్ డైడ్ విత్ కోవిడ్ కరోనా వచ్చి చనిపోయినటువంటి ఆ మనుషుల్లో వారి జీవితాల్లో మనం చూస్తే టీవీల్లో చాలా చూస్తాం ఈవెన్ వీడియో క్లిప్స్లో కూడా కన్న తండ్రి కట్టుకున్న భర్త భార్య కళ్ళ ముందు చనిపోయిన ఆ శవం దగ్గరికి వెళ్ళ వెళ్ళడానికి డేర్ చేయలేనటువంటి వారు ఎంతో మందికి వెళితే ఎక్కడ నాకు వచ్చిద్దో మళ్ళీ ఆ రోగం నేను చనిపోతానని చెప్పి ఈవెన్ నేను టచ్ చేయడానికి కూడా అవకాశం ఇవ్వలేదు సో అది మన బంధుత్వం దీనికి మనకున్న బంధవ్యాలకి ఇది ఆ ప్రేమ కానీ నా ఏసే ప్రేమ ఎటువంటిదో తెలుసా ఆ ప్రభు అయిన రక్షకుడి ప్రేమ ఎటువంటిదో తెలుసా ప్రియ సహోదరుడు ప్రియ సహోదరి నువ్వేమి ఇవ్వకపోయినా నువ్వు ప్రేమించకపోయినా నువ్వు గుర్తించకపోయినా నీ కోసం రెండు వేల సంవత్సరాల క్రిందం పరలోకమును విడిచిపెట్టి భూలోకానికి వచ్చి నీ కొరకు నా కొరకు తన పరిశుద్ధమైన రక్తాన్ని సిలువులో కార్చి పాపులు మైన మన కోసం అర్హత లేని మన కోసం అపవిత్రులమైన మన కోసం తన పరిశుద్ధమైన రక్తాన్ని చిందించి నిన్ను ఎంతగా నేను ప్రాణం ఇచ్చేంతగా ప్రేమించాను నీ కోసం ప్రాణం పెట్టాను అని చూపించిన ప్రేమ నా ఏసయ్య ప్రేమ అయితే అటువంటి రక్షకుడైనటువంటి గొప్ప దేవుడైనటువంటి నిజ దేవుడైనటువంటి క్రీస్తును నువ్వు విశ్వసిస్తే ఇదిగో ఈ బలహీన పరుచు దెయ్యము పట్టిన ఈ స్త్రీ శరీరంలో బలహీనత ఉన్న దెయ్యము పట్టిన స్థితులు ఈమెన్నా కానీ మనసులో ఓ కోరిక ఏంటో తెలుసా ఈ దేవుడు నాకు విడుదల ఇవ్వగలడు ఈయన నామము గొప్ప శక్తి ఉంది ఈయన నామంలో గొప్ప మహిమ ఉంది ఆ మహిమ నాకు విముక్తినిచ్చింది అని కోరికతో అక్కడికి వచ్చింది ప్రి సహోదరుడ ప్రి సహోదరి ఉదయ కాల సమయం ముందు నువ్వే ఆశతో ఉన్నావు నాకైతే తెలియదు నువ్వే కోరికతో నువ్వు కూర్చుని మాటలు వింటున్నావు నాకైతే తెలియదు అయితే నీలో ఉన్న కోరిక నిజంగా అది సత్యమైనది అయితే యథార్థమైనది అయితే ప్రభు దృష్టికి అంగీకారమైనది అయితే నువ్వు నిజంగా ప్రభు మీద ఆశ పెట్టుకుని ఏ సున్నామం ఉన్నతమైన నామం ఏ సున్నామం ప్రతి పాపమును క్షమించే నామం ఏ సున్నామంలో రోగములని స్వస్థత ఏ సున్నామంలో మోక్షం స్వర్గం విమోచన ఉంది అని నువ్వు కనుక అంగీకరించిన స్థితిలో కనుక నువ్వు ఉంటే ఖచ్చితంగా నా దేవుడు ఆ నాడు బలహీనపరచు దెయ్యం పట్టిన స్త్రీని చూచినట్లుగా మా రాణి దగ్గరికి పిలిచి అమ్మ మీద చేతుల నుంచి స్వస్థపరిచినట్లుగా నా దేవుని హాస్తం నీ వద్దకు వస్తూ ఉంది ప్రియ సహోదరి ఆ ఎండిపోయిన నీ జీవితం ఆ మోడు బారిపోయినటువంటి నీ జీవితం ఆ గర్భం మూయబడి ఉంది ఆ పిల్లల యొక్క దేని స్థితిలో ఒక నీవు ఒకవేళ గొడ్రాలుగా ముద్ర వేయబడి ఉన్నావా నా దేవుని హాస్తం నీ అద్దుకు వచ్చి ఆ గొడ్రాలుగా ఉన్న ముద్రను తీసివేస్తుంది ఈ క్షణమే నమ్మితే నువ్వు విశ్వాసంతో దాన్ని పొందుకో ప్రవచనాత్మకంగా పరిశుద్ధ దేవుడు నీతో మాట్లాడుతూ ఉన్నాడు ఎక్కడైతే నువ్వు ఆగిపోయావో ఎక్కడైతే నువ్వు పడి పోయావో ఎక్కడైతే ఇంకా నా వల్ల కాదు నాకు ఉద్యోగం రాదు అని చెప్పి కృంగిపోయావో ఈరోజు నా దేవుని హస్తం ఎద్దుకు వచ్చి నేనున్న నీతో ఐ విల్ నెవర్ లీవ్ యూ నార్ ఫార్ సెక్ యూ వాట్ ఎవర్ యూ డిజైర్ ఇన్ మై నేమ్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు గ్రాంట్ యూ ఇన్ మై నేమ్ అంటున్నాడు ఆయన నా నామంలో నేను దీన్ని నీకు ఇస్తానంటున్నాడు ఏదైతే నీకు కోరిక ఉందో అది నా నామం ముందు విశ్వాసంతో నువ్వు అడుగు ఖచ్చితంగా నిలబడి ఉండు నువ్వు నా వాక్యాన్ని నీలో ఉంచుకుని నా ఎందు విశ్వాసం ఉంచి బలహీనపరచు దయ్యం పట్టిన ఈ స్త్రీ ఎలాగైతే ప్రభు దృష్టికి తనలో ఉన్న విశ్వాసాన్ని బట్టి ఆయన దృష్టిలో పడిందో అలా నా ప్రి సహోదరుడ ప్రి సహోదరి ఉదయకాల సమయం ముందు నా విశ్వాసం ఆ విధంగా ఉందా నీ విశ్వాసం ఆ విధంగా ఉందా మన ఈ జీవితం ప్రభు మనల్ని చూసినప్పుడు ఆయన మనల్ని గుర్తించే విధంగా ఆయన దృష్టిలో మనం పడే విధంగా ఉందా లేదా అని ఒక్కసారి నిన్ను నీవు నన్ను నేను మనల్ని మనం పరీక్షించుకుందాం ఎందుకంటే ప్రి సహోదరుడా ప్రి సహోదరి ఈ లోకంలో ఉన్న ప్రతి మనిషి కూడా ఎవరిని బైబిల్ చదువుతుందో తెలుసా ఏ వేదమును లేదు అందరూ పాపము చేసి దేవుడు అనుగ్రహించి మహిమనే పొందలేకపోతున్నారు మనందరము పాపులు నీలో ఉన్న ఆ పాపమనే ఆ బంధకం ఆ కట్ల నుండి విడివింపబడాలంటే నీలో ఉన్న ఆ బలహీనపరచు దెయ్యం అనేటువంటి ఆ ఆత్మ నుండి విడుదల నీకు కలగాలి అంటే ఒక్కటే ఈరోజు యువదే కాలం ఏ బలహీనత నువ్వు జయించలేకపోతున్నావో ఏ బలహీనత బట్టి నువ్వు ఆత్మీయతలో వెదవేయలేకపోతున్నావో ఏ బలహీనతను బట్టి నువ్వు చదువులో నీ ఉద్యోగంలో లేదా నీ కుటుంబంలో ఒక మంచి తండ్రికి ఒక మంచి భర్తగా నువ్వు రాణించలేకపోతున్నావో ఆ బలహీనత నుండి నజ్జరయుడని యేసు క్రీస్తు నామంలో నీకు విడుదల కలుగుతుంది నమ్మితే ఆమె నన్ను ఆమె నా ప్రి సహోదరుడ ప్రి సహోదరి ఈ ఉదయ కల సమయం మంది ఈ వాక్యం విన్న నీవు నేను మనం గ్రహించవలసినటువంటి సత్యం ఏమంటే ఒక్కటే బలహీనపరచు దెయ్యము ఆమెను పద్ద
నువ్వెక్కడ ఉన్నా కానీ నువ్వే స్థితిలో ఉన్నా కానీ నువ్వు ఇంట్లో ఉన్నా నువ్వు మందిరం నుకు వెళ్ళినా వెళ్ళకపోయినా నువ్వు క్రైస్తవుడు అయినా కాకపోయినా విశ్వాసంతో ఇప్పుడు నేను చేయబోయే ప్రార్థనలో నువ్వు ఈ రీతిగా వేకిభవించు ఖచ్చితంగా నీ మరణాలకు ఇస్తాడు నీకు విడుదలని ఇస్తాడు ప్రతి పాపము నుండి ప్రతి బంధకము నుండి ప్రతి శాపము నుండి ఏసు నామంలో నీకు విడుదల కలుగుతుంది నమ్మితే ఆమెన ఆమెన్ నీకు కోరుకున్నవన్నీ కూడా నా ప్రభు అనుగ్రహిస్తాడు అయితే వాటన్నిటి కంటే ముఖ్యంగా నువ్వు ఇటు రీతిగా ఈ ప్రార్థనలో నాతో పాటు ఎగ్గిభవించి చెప్పు ప్రియ సహోదరి ఎస్ఐయా ఒక ఘోర పాపిగా ప్రతిగాను ప్రభా ఇప్పుడు వరకు ఆనాడు బలహీనపరచు దయ్యం పట్టిన పద్దెనిమిది సంవత్సరాలుగా ఆ స్త్రీ ఎలా బాధపడిందో నాడు వంగిపోయి అలా నా ఈ జీవితంలో కూడా నా ఆత్మీయ జీవితంలో కూడా ఏదో ఒక బలహీనత నన్ను ప్రభు పట్టి పీడుస్తున్నాయా దానివల్ల నేను ముందుకు నీ బిడ్డకి ఎదగలేకపోతున్నాను ప్రభు అట్టి దురాత్మ నుండి అట్టి బలహీనపరిచే ఆత్మ నుండి నాకు విడుదల దాయిచ్చే తండ్రి నువ్వు నన్ను చూసినప్పుడు నాలో విశ్వాస నీకు దృఢమైన విశ్వాసంగా నువ్వు చూడగలిగేట నన్ను నువ్వు చూడగలిగే గుర్తించగలిగే నా కుమార్తె లేదా నమ్మకమైన నా మంచి దాసుడా బల నమ్మకమైన మంచి దాసుడా అని నా గురించి నువ్వు సాక్ష్యం ఇచ్చే విధంగా నేను ఉండే విధంగా తగిన బుద్ధి జ్ఞానాన్ని నాకు ఇచ్చి నడిపించి ప్రభు అని చెప్పి ప్రార్థన చేయి ప్రభు సన్నిధిలో ఒప్పుకో నువ్వే పాపం చేస్తున్నా ఏ అపరాధం చేస్తున్నా ఎక్కడ తప్పిపోయావో ఎక్కడ పడిపోయావో ఆ స్థితిని అంటే నీ ప్రభు సన్నిధిలో ఒప్పుకో నా ప్రియ సహోదరి దేవుని వాక్యం సెలవిస్తూ ఉంది తన అతిక్రమంలో దాచిపెట్టువాడు వృద్ధులడు వాటిని ఒప్పుకొని విడిచిపెట్టువాడు కనికరం పొందుతాడు అని ప్రార్థన చేసుకుందమ్మా దేవుడు ఈ వాక్యం ద్వారా మనందరినీ కూడా వినికి మనందరి వినికిడిలో దీవించి ఆశీర్వదించుడు గాక ఆమె ప్రార్థన చేసుకుందాం మహాగణుడు నువ్వు మహోన్నతుడు నగు మా ప్రియా పరలోకి ముందున్న పరిశుద్ధుడమైన తండ్రి యువదయ కాల సమయం అందు ప్రభు ఎందరైతే ఈ వాక్యాన్ని విన్నారో ప్రతి ఒక్కరి విధములు ఒక్కొక్క హృదయంలో కూడా వారి జీవితాల్లో ముప్పదొంతులుగా అరవదొంతులుగా నూరొంతులుగా నీరు కట్టి ఫలింపచ్చేయండి తండ్రి పద్దెనిమిది సంవత్సరాలుగా నడు మొంగిపోయిన స్థితిలో ఉన్న స్త్రీ సహితం నీ కన్నుల్లో పడిందంటే కారణం ఆమెలో ఉన్న విశ్వాసం ప్రభు ఆమె శరీరం బలహీనంగానే ఉంది కానీ ఆమె ఆత్మలో మాత్రం నీ నామం పట్ల మీ సన్నిధి పట్ల నీ మాట పట్ల ఆమె ఉంచిన ఆ శ్రద్ధ ఆ ఆసక్తి ఆమెను స్వస్థత పొందుకునే విధంగా విడుదల పొందుకునే విధంగా చేసింది ప్రభు నేడు దినం యువదయ కాలం ఎందరైతే అటువంటి ఆశతో ఆసక్తితో నీ మాటలు విన్నారో వారందరి జీవితాల్లో ఉన్న ప్రతి బలహీన పరిచే ఆత్మను దయ్యాన్ని నజరడని ఏసు నామంలో ఆజ్ఞాపిస్తున్నాను ప్రభు నీ బిడ్డలను విడిచిపెట్టి పోమని ప్రతి విధమైన బంధకు నుండి శాపము నుండి పాపము నుండి ఏసు నామంలో విడుదల కలుగును గాక గొడ్రాలుగా వేయబడిన ముద్ర ఏసు నామంలో తొలగిపోవును గాక ఉద్యోగం కోసం ఆశపడుతున్న ప్రతి బిడ్డకు నజరడని ఏసు క్రీస్తు నామంలో చక్కని ఉద్యోగాలు వచ్చును గాక వివాహం కోసం ఎదురు చూస్తున్న వారి బిడ్డలకు చక్కని వివాహాల వరకు వచ్చును గాక ఆమెన్ తండ్రి నీ నామముందు నీ సావుకునిగా మీరు పక్షాన చేసిన ప్రార్థన మీరు అంగీకరించినందులకాయ ప్రభా విత్తబడిని వాక్యం మా అందరి హృదయాల్లో నీరు కట్టి ఫలింప చేస్తున్నందులకాయ మీకే కృతజ్ఞత ఆస్తుతి స్తోత్రాలను చెల్లించుకోవచ్చు మీరు అక్కడ ఆలస్యమైతే మరొకసారి ఇటు రీతిగా నీ వాక్యాన్ని ధ్యాన చేయకపోయినా మాకు అందరికీ దాయచేయమని సమస్త మహిమ ఘనత ప్రభావాలు మీకు చెల్లించుకోవచ్చు మా రక్షకుడు మీ ప్రియ కుమారుడుగు అద్వితీయుడైన నజరేయుడుగు యేసు క్రీస్తు పరిశుద్ధ నామమునందు స్థుతించి ప్రార్థన చేయుచున్నాను తండ్రి ఆమెన్ ఆమెన్ మే గో బ్లెస్ యూ ఆల్ దేవుడు మిమ్మల్ని అందరినీ కూడా దీవించి ఆశీర్వదించును గాక ఆమెన్ ప్రి సహోదరులారా సహోదరు అందరులారా మీ అందరికీ కూడా మరొక్కసారి నా హృదయపూర్వకమైనటువంటి వందనాలు మీ కొరకు మేము ఎప్పుడు ప్రార్థన చేస్తాం మీకు ఏ విధమైన ప్రార్థన స్థావ ప్రార్థన అవసరత ఉన్నా ఏ సమయం ఉందైనా మీ కొరకు ఆ డిస్ప్లే చేయబడుతున్న ఆ నెంబర్ని సంప్రదించండి మీ కొరకు మేము ప్రార్థన చేస్తాం మా కొరకు మీరు చేస్తున్న ప్రార్థనల కొరకు వందనాలు దేవుడు మిమ్మల్ని అందరినీ దీవించి ఆశీర్వదించునుగాక ఆమెన్ థ్యాంక్ యూ